Hello po, ito po muli si Ate Zen muna sa Easy Excel with Zen. This video po is just a continuation ng topic natin on count if and count ifs. But this time with ranges. So let's proceed po sa aking spreadsheet para mapakita ko sa inyo paano natin siya i-execute. Ito po yung file natin ngayon. This contains yung mga scores po ng mga students natin from their quizzes or exams. Ngayon po, ang requirement natin is, we want to know ilan sa kanila ang nakakuha ng score in a particular range. So, nilagay ko po dito yung ranges natin from 75 to 79, 80 to 87, 88 to 94, and 95 to 100. So, yan po yung apat na ranges na kailangan nating malaman kung ilang estudyante ay nakakuha. So, meron na po tayong scores dito individually, pero gusto nating malaman Per section and per range, ilan sa kanila ang nakakuha ng mga scores na yan. So, meron po tayong dalawang options na pwedeng gamitin. Ang una po is, gagamit tayo ng separate list. So, ito po yung tinatawag kong ranges. Okay? So, ito po yung mga scores from 75 to 100. Ayan po, to 100. And then, on the other column po, nilagay ko po kung saan siya nabilong na range. So, 75 to 79, and then 80 to 87, and then 88 to 94, and last is 95 to 100. Kung medyo mahaba po yung listahan natin, so medyo mas madugo po ito. Pero kung mas comfortable po kayo dito, um, go ahead po ang gamitin natin. So, after po nating magawa or ma-create ma yung ating ranges list, balik po tayo sa ating main file. Then, gagamitin po natin si VLOOKUP para i-capture kung ano yung ranges na belong ang mga scores na ito yung nasa letter E. Kung paano po gamitin yung VLOOKUP, ilalagay ko po yung link dito sa taas para po uh, ma-follow nyo kung paano natin gamitin si VLOOKUP. So, let's proceed po. So, umpisin natin ng equal sign and then VLOOKUP. Okay. And then, ang nilulook up natin is si score. So, ang score ay nasa column E. Yan po. Then, comma. Then, punta tayo sa ranges. I-highlight natin si column A kung nasan yung score and si column B. Up to column B kasi nandun yung range. And then, comma. Then, ang gusto natin makuha is si range. So, pang ilang column siya. So, from A to B, pangalawa siya. So, number 2. Then, comma. 0, close it to the parenthesis. Ayan po. So, si, si Ana na nakakuha ng 95 is belong sa 95 to 100 na range. Ayan po. So, kakapi lang natin yung, lahat, yung formula sa lahat ng line items. Ayan po. So, kinapi ko lang po siya lahat. Ngayon po, nakita nyo may NA dito. So, siguro magugulantang kayo, magugulantang kayo. Bakit may NA? Bakit ano itong unidentified um, comment dito sa ating formula. So, to mitigate that po, lagyan natin siya ng another formula. Ayan po ha, another formula ang ituturo ko sa inyo. So, lalagyan po natin siya ng if error. If error, open parenthesis, then pumunta tayo dun sa dulo ng ating formula, kama, so kung error siya, tignan natin bakit ba siya error. 74 yung score na nakuha ni Jared. So, si 74, wala na masyado sa list natin, di ba? Pero lang natin na si 74 is below 75. So, ilalagay na lang natin siya na pag nagka-error, pag wala siya sa list, it means below 75 siya. So, paano natin siya gagawin? Pagpisa natin siya ng quotation mark. Okay? Kasi mag insert tayo ng text. So, we should Start with the quotation mark and ends with the quotation mark. Okay? So, isulat na po natin. Below, below, 75. And then, ends with quotation mark. And then, i-close natin ng parenthesis. Ayan po. So, kung ilan po yung opening na parenthesis, 1, 2, ganun din po yung closing, 1, and 2. And then, enter. Ayan na po siya, below 75. Then, i-copy lang po natin siya to the rest of the line items. Ayan po. So, nakuha na natin yung ranges ng bawat score. 
ngayon, gagamitin na natin si count if dito sa ating table. So, ngayon, ilan sa kanila ang nakakuha ng 75 to 79? So, gagamitin na natin si count ifs. Okay? So, equal sign, then count ifs, open parenthesis, ano yung unang requirement natin? Si section. Okay? So, highlight natin si buong column ni section, which is column C. Yun yung criteria natin, o yung range natin. Okay? And then, ano ang criteria natin? Ang criteria natin is si section, so which is section A. Ayan. And then, comma. So, na-fulfill na natin yung first condition natin, which is section. Okay? Now, ang next criteria natin is yung range. Okay? So, Okay, criteria range is in column G. Then, comma, anong criteria natin? So, ang criteria natin is nasa column K, line 3. Okay, line 3. Ayan. And then, close it with the parenthesis. So, dalawa yung conditions natin dito. Isa is yung section, isa yung range. Okay, and then, enter. Para makapi natin si formula sa lahat ng column at sa lahat ng rows, dapat i-fix natin yung formula natin. Okay? So, si column C, dapat lagyan natin ng dollar sign. How to do it? So, F4 or function F4. So, F4. Ayan. So, pareho may dollar na sign na si column C. And then, si L2. Ano ba si L2? Si L is ito. Diba? Kailangan natin siyang mag-move sa M tsaka sa N. So, ang kailangan lang natin i-fix ay yung line 2. Ito lang, line. Kasi, yung column, kailangan natin siya. Okay? So, yung 2 lang ang lalagyan natin ng dollar sign. Ayan. Then, si column G, kailangan din natin lagyan ng column sign, ng dollar sign. Ayan. And then, si K3. Ano ba si K3? Column K, line 3. So, ang kailangan natin i-fix ay si column, hindi yung row. Okay? So, ang lalagyan natin ng dollar sign ay si K. Ayan. Then, enter. Ngayon, i-copy na natin yung formula to the rest of the line item and to the rest of the column. Ayan. So, ilan lahat? Now, i-count natin kung ilan ba lahat ang naging resulta ng ating formula. So, we have 25. Bakit 25? Eh, dito, di ba, 26 tayo. Ayan, 26 tayo. Kasi nga, si below 75, wala naman siya dun sa ginawa nating range. Ayan. So, 25 plus 1 is 26. So, tapos na tayo sa ating first option. Remember, ang first option natin is gumawa tayo ng separate na list. Okay? Score, and then gumawa tayo ng separate na column for the range. Then, gumamit tayo ng VLOOKUP. And then, doon sa report natin, ginamit na natin si um, IF. Yun. So, ngayon naman, let's proceed to our second option. Ang second option natin is, i-incorporate natin yung mga ranges sa formula natin. Okay? Gagamit tayo ng IF formula naman this time. So, equal sign, IF, open parenthesis, so, opisahan natin siya sa pinaka-lowest na range. So, sa 75 to 79. If E2 o yung 95 is less than or equals to 79, then, or comma, ano magiging range natin? So, ang range natin is 75 to 79. Okay? Then, comma. Another if, if E2 ulit, is lower than or equals to, ano yung susunod nating range? 87, yun yung highest. Okay? 87, then, quotation mark, 82, 87. Then, ends with quotation mark. Then, comma again. Another if, open parenthesis, E2, 
is lower than or equals to a next na range natin. Ano yung highest? It's 94. 94. Then, or comma, quotation mark, 88 to 94. And so, the quotation mark again. And then, comma, if, okay, open parenthesis, E2 is less than or equals to, what's the last one? 100, then, or comma, quotation mark, 95 to 100 quotation mark okay and then let's close it with the parenthesis so lahat ng ranges natin nandito na 75 to 79 87 80 to 87 88 to 94 and 95 to 100 so close natin yung lahat ng mga parenthesis natin ilan yung open parenthesis natin 1 2 3 and 4. So, kuklose din natin siya ng apat. So, 1, 2. Kita nyo, magkukulay yung, magkukulay itong mga parenthesis. 3, nandun na siya sa, nandito na siya sa 3. And then, 4. So, 4 yun yung nagkulay. And then, enter. Okay? And then, copy natin to the rest of the line items. Ayan. So, bakit si, si 74... Okay, ay na, ang nakalagay is 75 to 79. Kasi nga, dun sa formula natin, wala tayong nakispecify kung ano ilalagay natin sa 74 okay, or below 75. So, ngayon, dadagdagan natin yung ating if formula. Okay? So, if, parenthesis, okay, and then, E25, kasi nasa line 25 tayo ngayon, equal to or is less than or equal to 74 then open parenthesis um, quotation it will be below 75 and with a quotation and then comma since nagdagdag tayo doon ng open parenthesis magkuklose din tayo dito ngayon ng isang parenthesis Ayan. so nalagay na siya na below 75 okay I'll just copy to the rest of the line items. Ayan. So, i-check natin kung magkapareho tayo ng sagot in both option, in both uh, ways. Ayan. So, pareho sila ng naging sagot. So, ganun po. So, two ways ang pwede natin gawin kung uh, we are working on ranges. First is, mag-create tayo ng range and then use VLOOKUP and then perform the count if. If Kung ayaw nyo naman po ng ganun, gumawit tayo ng um, incorporate natin yung mga ranges natin sa formula natin bago natin gawin si count if. So, dito, nag-count, um, nag-if function muna tayo para makuha yung range and then i-execute nyo dito yung count if. So, ang count if nyo ngayon is instead na sa column G, sa column H na kayo. Ayan po. So, I hope malina po siya and nasagot ko po yung inyong mga katanungan. So, salamat po and see you on my next video. Please don't forget to subscribe, like, and share this video. Salamat, God bless, keep safe.